హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలోని క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బేసిక్ బల్క్ ఫార్మింగ్ ప్రాసెస్ అనే టాపిక్స్ మీద డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మైటీ అండ్ ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి దీనిలో రోలింగ్ ప్రాసెస్ అంటే షీట్ మెటల్ మెటల్ ఫార్మింగ్ ప్రాసెస్లో మనకి రోలింగ్ ప్రాసెస్ ఫోర్జింగ్ ఎక్స్ట్రూజన్ అండ్ వైర్ డ్రాయింగ్ ప్రాసెస్ అనేవి వస్తాయండి వీటి గురించి మనకి టు అదే షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది అలాగే లాంగ్ ఆన్సర్స్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి టాపిక్స్ అనేవి రెండు మూడు కలిపి కాంబినేషన్లో అడ అడుగుతారు ఎగ్జామ్స్లో సో దీని గురించి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రోలింగ్ ప్రాసెస్ గురించి వచ్చినట్లయితే సో డెఫినేషన్ అనేది ఫస్ట్ చదువుకుందామండి సో ఫోర్జింగ్ గురించి ఫస్ట్ చదువుకుందాం ద వర్క్ పీస్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్ బిట్వీన్ టూ డైస్ కంటెంట్ కంటైనింగ్ షేప్డ్ కంటూర్స్ ద డై షేప్స్ ఆర్ ఇంపార్టెడ్ ఇన్ టు ద ఫైనల్ పార్ట్ ఫోర్జింగ్ ఫోర్జింగ్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అండి సో ఇది షీట్ మెటల్ని షీట్ మెటల్ని షేప్ చేసే ప్రాసెస్లో ఇది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఫోర్జింగ్ ప్రాసెస్ అనేది సో ఫోర్జింగ్లో మనకి సాధారణంగా ఏంటంటే మనం బ్లాక్ స్మిత్ యూజ్ చేసే ఫోర్జింగ్నే మనకు ఐడియా ఉంటుంది ఏంటంటే దాని రెడ్ హాట్ కండిషన్లో వర్క్ పీస్ అనేది హీట్ చేసి ఆ తర్వాత హ్యామరింగ్ ద్వారా దాన్ని షేప్ అనేది చేంజ్ చేయడం అనేది ఈ ప్రాసెస్ మనకు ఐడియా ఉంటుంది అయితే బేస్డ్ ఆన్ ద టెంపరేచర్ ఆ పద్ధతి బేస్ చేసుకుని ఉంటుందండి సో ఇక్కడ మనం తీసుకునే ఫోర్జింగ్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే డైతో మనకు కావాల్సిన షేప్లో మనం ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఫోర్స్ అప్లై చేసి డైస్ మీద కింద ఉన్నది సపోర్టింగ్ డై అవుతుందండి సో పైన ఉన్న డై ద్వారా ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం పైన మనం ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేయడం ద్వారా లోపల ఉన్న వర్క్ పీస్ అనేది దాని షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో షేప్ అనేది ఈ డైస్ అనేవి క్యారీ చేస్తాయి సో ఆ షేప్లో ఆ మధ్యలో వర్క్ పీస్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల డైస్ ఏ షేప్ అయితే క్యారీ చేస్తున్నాయో సేమ్ అదే షేపు ఫైనల్ అవుట్పుట్ కింద రావడం జరుగుతుంది వర్క్ పీస్ అనేది సో ఇది ఫోర్జింగ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ రోలింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద వర్క్ పీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్లాబ్ ఆర్ ప్లేట్ ఈస్ కంప్రెస్డ్ బిట్వీన్ టూ రొటేటింగ్ రోల్స్ ఇన్ ద థిక్నెస్ థిక్నెస్ డైరెక్షన్ సో దట్ ద సో దట్ ద థిక్నెస్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ ద రొటేటింగ్ రోల్స్ డ్రా ద స్లాబ్ ఇన్ టు ద గ్యాప్ అండ్ కంప్రెస్ ఇట్ ద ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షీట్ ఇక్కడ రోలింగ్ ప్రాసెస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇది కంప్లీట్గా కంప్రెష్ కంప్రెసివ్ నేచర్ అండి ఇది సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం సో ఐదు షీట్ మెటల్ లేదా స్లాబ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా సో ఇక్కడ మనకి వర్క్ పీస్ అనేది ఆ షీట్ మెటల్ కావచ్చు లేకపోతే స్లాబ్ షేప్లో ఉండొచ్చు అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా సో ఈ షేప్లో అన్న ఉండొచ్చు సో ఈ రోలింగ్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఈ రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్గా ఈ వర్క్ పీస్ని కంప్రెస్ చేస్తాయి కంప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి కావాల్సిన డయా ఆర్ మనకు కావాల్సిన ఆ క్రాస్ సెక్షన్ మనకి వస్తుంది సో మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఉండే ఉండే డైమెన్షన్స్తో పోల్చుకుంటే అవుట్పుట్ డైమెన్షన్స్లో ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఎందుకు త్రూ కంప్రెషన్స్ కంప్రెషన్ ద్వారా అంటే రోల్స్ ద్వారా ఫోర్స్ అప్లై చేసి కంప్రెస్ చేస్తున్నాం కనుక మనకి క్రాస్ సెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ట్రూజన్ ఇన్ దిస్ ద వర్క్ పీస్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్ ఆర్ పుష్డ్ ఇన్ టు ద డై ఓ ఓపెనింగ్ టు టేక్ ద షేప్ ఆఫ్ ద డై హోల్ యాజ్ ఇట్స్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్స్ట్రూజన్ దగ్గరకు వచ్చేసినట్లయితే ఫిగర్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ర్యామ్ ద్వారా మనం ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని పుష్ చేస్తున్నాం 
सो इधी ब्लू कलर उ वर्क पीस अंडी सो दी पुष्ट वाली दी इच्छे ओपनिंग एदो आ डईस डे ओपनिंग एद आर्टिकुलास द्वारा वर्क पीस अने इलाव जरूर अंत बैठक राव जो अंत मैं एम चेस्ट मेकानिकल कांपोने द्वारा और मेकानिकल आर्म द्वारा मनमेम वर्क पीस अने पुष्ट सो डे बटी इधे आ पर्टिकुलास द्वारा पास अव मन की काल षे अभी फाम अव जरूर इधे एक्सट्रूजन प्रोसे नैक्स्ट वे सर की वैर आर् रॉड ड्राइंग सिमलर टू एक्सट्रूजन एक्सप्ट द वर्क पीस इज पुल थ्रू द डाय ओपनिंग टू टेक् द क्रॉस सैक्न सो इकड़े फो वैर ड्राइंग प्रोसेस फोर्स अने अल्लाई चुनाव अंत दिन ड्रैग अंत पुल सो पुल बटी सो इक डईस की क्रॉस सैक्न अने मेट सेम इक एक्सट्रूजन एलाइए मेटा अलागे इकड़क सेम अदे विधा मेट जो अल्लीकेशन आफ फोर्स अने मारत इक मन पुल इक मन पुष्ना सो अदी डिफर वो नैक्स्ट वे सर की शीट मेटल ब्लांकिंग प्रोसे सो ब्लांकिंग प्रोसे अने चूदा इकड़ तीर तीरटल चवाले चवची इदंत चवे मेन फिगर ने बटी ईजी अर्थम चुस्कुस्तर सो इधी शीट मेटल सो मन का अवटपुटे मन का अवटपुट सो इधी फल प्रोडक्ट अंत का शीट मेट ब्लांकिंग प्रोसे अर्वा दी नैक्स्ट दी सर्फे अद स्मूथनिंग प्रोसेस को सो अंटे उ ब्लर्स एवं उन्यो सो अला शारप एंडते उन्यो अवी रेड्यूस की स्मूथनिंग प्रोसेस आ तरवाते अभी फैनल दी जरूर सो ब्लांकिंग प्रोसेस डई द्वारा फोर्स अने अल्लाईस्टर और शीट मेटल मीद सो मन का षे डने कटे जो सो ई शीट मेटल नीचे रिमूव अार्टे अभी मन का वर्क पीस और मन यूज वर्क पार्ट सो इला शीट मेटल शीट मेटल द्वारा ब्लांकिंग प्रोसे यूज मन डिफरेंट षे पार्टस अने रिमूव चेयर जो नैक्स्ट पैर्सिंग प्रोसे पैर्सिंग प्रोसे अने शीरिंग प्रोसे अंत कटिंग प्रोसे वेर ए पंच अं डई आर् यूज टू क्रियेट ए हॉल इन इन शीट मेटल और ए प्लेट सो इधर मन मुझे चूस प्रोसेला ब्लांकिंग प्रोसे दी दी मेन डिफरस एटे इकड़ ब्लांकिंग प्रोसे मेटल मन यूज शीट मेटल नीचे मन का षे डई द्वारा फोर्स अप्लाई पार्टस अने रिमूव चू उम सो बैठक पार्ट ए वर्क पीस अ मिगल स्क्रैप वेस्ट मेटीरियल सो पैर्सिंग एटे मन एम चेस्ट सो एलाे कावा अभी आ षे एग्जिस्टिंग षे अने शीट मेटल्ल उतम रिमूव आ स्म पीस आफ पार्ट पीस आफ वर्क पीस और पीस आफ शीट मेटल अदी स्क्रैप अदी वेस्ट मेटीरियल सो आधा जा, अंत जस्ट रिवर्स ब्लांकिंग प्रोसेस की जस्ट रिवर्से पैर्सिंग प्रोसे नैक्स्ट डी ड्राइंग डी ड्राइंग अने मन एक्वी कर् बाॉडी पार्टस की एक्वेज जरूर मैनुफाक्चरिंग इंडस्ट्री सो प्रोसे कंप्लीट इध कंप्रसिंग अंड ई मीन टेनजाइल स्ट्रेस एक्वेज जरूर सो इक चू चूस नई द्वारा एम चाहे पुष्ना अट देम टाइम स्ट्रेचना और शीट मेटल पुष्ना 
at the same time stretches dan valla idi halo shape anedi form avadam jarugutundi so ee halo ness create cheyadaniki manu oka force uh, force use chesi oka die or punch anachu so dan dwara manam em chestunnam ante shape anedi uh, form cheyadam jarugutundi so deenne uh, deep drawing ani cheppesi antam okay next vache sariki bending bending anedi manaki general ga meeku telusu so de deeniki manam em chestam ante bending is a metal forming process in which a force is applied to a piece of sheet metal causing it to bend at an angle and form the desired shape so bending operation em ledhu the name lone manaki ardham avutundi bend cheyadam ani cheppesi so bend cheyadam ante easy ga ishtam ochinattu bend chesadam kadandi dantlo certain angle untundi పర్టికులర్ రేడియస్లో ఆ రేడియస్ మించి క్రాస్ చేస్తూ బెండ్ చేయకూడదు యాంగిల్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా సో చాలా చాలా పెరామిటర్స్ ఉంటాయి సో అవి ఫాలో అవుతూ చేసే ప్రాసెసే బెండింగ్ ప్రాసెస్ అంటాము సో ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని టూ ఎండ్స్ పట్టుకుని బెండ్ చేసేస్తే అది పర్ఫెక్ట్ బెండింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కాదు సో ఈ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఈ అన్ని టాపిక్స్లో బెండింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ అండి ఎందుకంటే మిగతాయి కూడా ఇంపార్టెంటే బట్ రెగ్యులర్గా అడగడం జరుగుతుంది సో దీనిలో టెర్మినాలజీస్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బెండింగ్లోని సో ఇది దీనిలో టెర్మినాలజీస్ వన్ బై వన్ మనం తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెండ్ లైన్ బెండ్ బెండ్ లైన్ అంటే ఏంటి సో బెండ్ లైన్ అంటే ఏంటి అని అంటే దీన్ని బెండ్ లైన్ అంటామండి అంటే బెండింగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నది కూడా దీన్ని కూడా బెండ్ లైన్ అంటాం సో ఇది దీన్ని ఫ్లేంజ్ అంటాము అంటే మనం వర్క్ పీస్ అని కూడా అనుకోవచ్చు సో ఈ ఈ షీట్ మెటల్ ఆర్ ఇది ఫ్లేంజ్ ఆర్ ద వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడి నుంచి అయితే బెండింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని బెండ్ లైన్ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీన్ని మనం డెఫినేషన్ ద్వారా రాసుకోవచ్చు అంటే రాసుకోవాలి అని అనుకుంటే మనం అనుకోవచ్చు ఫ్లేంజ్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఎండ్ పాయింట్ అనుకోవచ్చు ఎండ్ పాయింట్ అని మనం చెప్పచ్చు ఆరల్స్ బెండింగ్ స్టార్ట్ అయిన లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బెండ్ లైన్ అని కూడా అనుకో అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ మోల్డ్ లైన్ అవుట్ సైడ్ మోల్డ్ లైన్ అంటే ఏంటి అవుట్ సైడ్ మోల్డ్ లైన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈ ఫ్లేంజ్ టూ సైడ్స్ ఫ్లేంజ్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ అని చెప్పచ్చు లేదా ఈ బెండ్ బెండ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దానికి కార్నర్ లైన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లేంజ్ లెంత్ ఫ్లేంజ్ లెంత్ అంటే ఫ్లేంజ్ లెంత్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఉంది కదా ఫ్లేంజ్ లెంత్ దీన్ని ఫ్లేంజ్ లెంత్ అని అంటాం దీన్ని ఫ్లేంజ్ లెంత్ అంటాం అంటే ఎడ్జ్ నుంచి బెండ్ లైన్ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఫ్లేంజ్ లెంత్ అని చెప్పేసి అంటాము నెక్స్ట్ టెర్మినాలజీ ఏంటంటే మోల్ లైన్ డిస్టెన్స్ మోల్ లైన్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఫిగర్లో చూసుకున్నట్లయితే మోల్ లైన్ డిస్టెన్స్ని ఏం ఏం చెప్తున్నాం ఇది దీన్ని మోల్డ్ లైన్ డిస్టెన్స్ అంటాం అంటే ఈ అవుట్ సైడ్ మోల్డ్ లైన్ ఉంది కదండి ఏదైతే ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ టూ ఫ్లేంజెస్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా సో ఆ ఆ లైన్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫ్లేంజ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెంత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మోల్డ్ లైన్ డిస్టెన్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెట్ బ్యాక్ సెట్ బ్యాక్ అంటే ఏంటి సెట్ బ్యాక్స్ అంటే ఏంటి సెట్ బ్యాక్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అని అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మోల్ లైన్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి అంటే ఫ్లేంజ్ ఒక ఎండ్ పాయింట్ నుంచి అవుట్ సైడ్ మోల్ లైన్ ఉంది కదండి సో ఆ డిస్టెన్స్ మైనస్ ఫ్లేంజ్ లెంత్ అంటే ఎండ్ ఫ్లేంజ్ ఒక ఎండ్ పాయింట్ నుంచి బెండ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈ మోల్ లైన్ డిస్టెన్స్ మైనస్ ఫ్లేంజ్ లెంత్ తీస్తే మనకి సెట్ బ్యాక్ డిస్టెన్స్ అని వస్తుంది సో సెట్ బ్యాక్ అనేది ఏమీ లేదండి ఈ ఎగస్ట్రా పార్ట్ 
అంటే ఫ్లేంజ్ లెంత్ ఎక్కడి వరకు ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది కదా సో ఇది ఎండ్ అయిపోయింది కదా ఈ ఫ్లేంజ్ లెంత్ యొక్క ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే అప్ టు అవుట్ సైడ్ మోల్డ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెట్ బ్యాక్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బెండ్ యాక్సెస్ సో బెండ్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి సో బెండ్ యాక్సెస్ అనేది ఏంటి అని అంటే మనం బెండ్ చేస్తున్న ఏదైతే ఉందో బెండ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క సెంటర్ లైన్ బెండ్ ఏరియా యొక్క సెంటర్ లైన్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బెండ్ యాక్సెస్ అంటాం వేరు బెండ్ లెంత్ ఎలా తీసుకుంటామంటే త్రూఅవుట్ ద యాక్సెస్ లైన్ మనం బెండ్ లెంత్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది వేరు బెండ్ రేడియస్ అనేది ఏంటి అంటే బెండ్ యాక్సెస్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఈ ఈ ఏరియా ఏ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో బెండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్నే రేడియస్ కింద తీసుకుంటాం ఎప్పుడు మనం రేడియస్ అంటే ఇన్నర్ రేడియస్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ అవుటర్ రేడియస్ కావాలి అనుకుంటే ఇన్నర్ రేడియస్ ప్లస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద షీట్ మెటల్ తీసుకుంటే అవుటర్ రేడియస్ అనేది మనకు వస్తుంది బెండ్ యాంగిల్ అనేది ఏంటి అంటే బెండ్ యాంగిల్ అంటే మనం ఫ్లేంజ్ లెంత్ ఎక్కడితో ఎండ్ అయింది ద ఇక్కడితో ఎండ్ అయింది కదా అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లేంజ్ లెంత్ ఎక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది సో ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మనం ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ మనం డ్రా చేసుకుని ఈ మధ్యన ఉన్న యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది మనం నోట్ చేసుకుంటే అదే మనకి బెండ్ యాంగిల్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఈ లైన్ ఉంది కదండి బెండ్ లైన్ ఈ లైన్కి ఈ లైన్కి మధ్యన ఉన్న యాంగిలే బెండ్ యాంగిల్ అని అంటాము సో బివల్ యాంగిల్ అంటే బెండ్ యాంగిల్కి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్నే బివల్ యాంగిల్ అని చెప్పేసి అంటాం సో అన్నీ కూడా మనం మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది కదా సో ఇవి మెయిన్గా మనం చే రాయబో రాయగలిగే టెర్మినాలజీస్ అండి ఈ టెర్ వీటి గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెండింగ్ గురించి సరిపోతుంది సో దీని మీద ఖచ్చితంగా మీకు ఈ టెర్మినాలజీ అండ్ బెండింగ్ గురించి అలాగే ముందు డిస్ డిస్కస్ చేసుకున్న మెటల్ మెటల్ ఫార్మింగ్ ప్రాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ఫిగర్స్ ముఖ్యంగా నోట్ చేసుకోండి ఫిగర్ని బట్టి ఈజీగా మనం ఓన్ వర్డ్స్తో మనం రాయచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్